সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি নিউজ 24 এর সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক আয়োজন স্বাস্থ্য সংলাপ পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমরা একটা তানি আলম প্রিয় দর্শক আজ আমরা কথা বলবো চোখের বিভিন্ন রোগ ও তার চিকিৎসা এই বিষয় নিয়ে এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আজ উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডক্টর সালেহ আহমেদ পরিচালক বসুন্ধরা আই হসপিটাল এবং প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন জুয়েল ভাইস প্রিন্সিপাল ও বিভাগীয় প্রধান চক্ষু এনাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনার স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন দিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিতে পারবেন জন্মগত ভাবে অনেক ধরনের চোখের রোগ হতে পারে যেটা অনেকেই জানে অনেকেই জানেন না তো স্যার একটু আমাদের সহজ করে বলবেন জন্মগত ভাবে কি কি চোখে রোগ দেখা যায় জন্মগত ভাবে যে প্রথমেই যে রোগটা আসে সেটা হচ্ছে কনজেন্টাল ক্যাটারাক্ট আচ্ছা মানে যাকে আমরা বাংলায় বলে থাকি সানি আচ্ছা বাচ্চাদের সানি জন্মগতভাবে সানি হতে পারে তারপরে আরেকটা ইদানিং হচ্ছে ধরেন যুগের উন্নতির সাথে সাথে যুগের পরিবর্তন সাথে এটাকে বলে রেটনিওপ্যাথি অফ প্রিম্যাচিউরিটি আচ্ছা হুম যেটা বাচ্চাদের প্রিম্যাচিউর যখন বাচ্চারা জন্ম নেয় ওদের বার্থ ওয়েট কম থাকে এবং ওরা ম্যাচুরিটির আগেই থার্টি টু উইক্সের আগেই তাদের জন্ম হয় তো ওই জন্মটা ওই প্রিম্যাচিওর রেটির কারণে তাদেরকে ইনকি অক্সিজেনের মধ্যে ইনকিউবিটের মধ্যে রাখতে হয় বাচ্চাদের তো অক্সিজেনের কনসেনট্রেশান খুব হাই থাকে তো হাই থাকার কারণে তো ওই চোখের যে এমনি বাচ্চাদের ডেভেলপমেন্টটা পরিপূর্ণ হয় না ইমেচিওর আগে জন্ম নিচ্ছে হ্যাঁ আগে জন্ম নিচ্ছে ওদের ব্লাড প্রেসারগুলো ওরকম গ্রো করে না হ্যাঁ তো তখন যখন অক্সিজেন কনসেনট্রেশন খুব হাই হয়ে যায় এই ব্লাড প্রেসারগুলো আপনার স্কিমিয়া ভেচো কনস্ট্রিকশন হয়ে যায় আচ্ছা হ্যাঁ তখন রেটিনাল তো আপনার নিউট্রিশন ওখানে পায় না স্কিমিক চেঞ্জ চেঞ্জ থাকে তখন ওই জন্য যখন স্কিমিয়া থাকে তখন এটাকে বলা হয় ভাস্কুলার অ্যান্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টর এটাকে ওভারকাম করার জন্য ওইটার সিক্রেশন হয় তো ওই ভাস্কুলার অ্যান্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টরের জন্য আপনার কতগুলো নিউ অ্যাব নর্মাল নিউ ভেসেলস গ্রো করে ওই নিউ ভেসেলস গ্রো করে তখন রেটিনাতে আপনার কতগুলো চেঞ্জ আসে চেঞ্জ প্রথমে সেখানে নিউ ভেসেলস গ্রো করে তো সেগুলো আবার সেখান থেকে লিকেজ হয় সেখান থেকে আবার ভেসো কনস্ট্রিকশন ওই রেটিনাল যে ফাইব্রোসিস হয় সেখান থেকে ট্রাকশন হয় ট্রাকশন হয়ে এরকম পাঁচটা স্টেজে আলটিমেটলি সে ওই ফাইব্রোসিস হয়ে রেটিনাল ডিটাসমেন্ট হয় তখন অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ করে মানে সে জন্মগত সে ভালো হয়ে জন্মেছিল কিন্তু যেহেতু সময়ের আগে জন্মগ্রহণ করেছে তার অনেকগুলো চিকিৎসার মধ্যে দেখা যায় অনেক কিছু অক্সিজেন দিতে হয় আর আমরা জানি অনেক বেশি অক্সিজেন আমার চোখের জন্য খারাপ যেটা আমরা জানি তো সেক্ষেত্রে তার এই এই জটিল খারাপ তখনই যখন মানে যখন ইমেচিওর বেবি হবে ইমেচিওর বেবি হবে আমাদের যত রোগ আমাদের শরীর রয়েছে যে কিছু কারণ আমরা বের করতে পারি আর কিছু কারণ আসলে ইডিওপ্যাথিক আল্লাহ সাহেব কেউ জানেন না তো কারণের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় যে আমরা একটা বলি টর্স ইনফেকশন যে এক ধরনের ভাইরাল ভাইরাস থেকে হতে পারে যে আমরা বলি টক্স যদি মায়ের হয় সেটা যে টক্স রোবেলা হারফিস টর্স ইনফেকশন যদি হয় তাহলে তার কনজেনাল ক্যাটাইট হতে পারে আর এটা হচ্ছে ম্যাটার্নাল মেল নিউট্রিশন যে একজন প্রেগনেন্ট মাদারের একটা ইন্টারনেটাল চেক আপ রয়েছে আপনারা জানেন যে তার খাবারের একটা মেন রয়েছে যে সকালে সে কি নাস্তা খাবে এগারোটায় সে কি খাবে দুপুর কি খাবে বিকালে কি খাবে রাতে কি খাবে হ্যাঁ এবং তার কিছু রেস্ট রয়েছে কিছু নিউ প্যান রয়েছে যদি ম্যাটার্নাল ম্যান নিউট্রিশন থাকে তাহলে তার কনজেনাল ক্যাটাইট হতে পারে আর একটা হচ্ছে আমরা বলি ক্রোমোজমাল অ্যাবনর্মালিটি যে অনেক সময় দেখা যায় যে এটা ক্রোমোজমাল যদি কোনো অ্যাবনর্মালিটি থেকে থাকে তার বংশগত তাহলে তার ক্যাটাইট হতে পারে আর একটা হচ্ছে যে আমরা বলি প্লাসেন্টাল ইনসাফিসিয়েন্সি যে আপনারা জানেন যে মায়ের সাথে বেবির যে একটা যে কর রয়েছে প্লাসেন্টা রয়েছে যদি সেখানে কোনো অ্যাবনর্মালিটি থেকে থাকে তাহলে এটা হতে পারে আর একটা হচ্ছে ম্যাটাবলিক কজ যে অনেক সময় দেখা যায় যদি মায়ের যদি প্রেগনেন্সি অবস্থায় যদি তার ডায়াবেটিস থেকে থাকে অথবা তার যদি হাইপোক্যালসিমিয়া হয় তাহলে তার হতে পারে 
আরেকটা হচ্ছে যে অনেক সময় আমরা যখন প্রেগন্যান্ট মা হন অনেকে কিন্তু ডাক্তার কাছে যখন যান বিভিন্ন রোগ নিয়ে তখন কিন্তু বলেন না যে সে প্রেগন্যান্ট তখন ডাক্তার কিছু ওষুধ দিয়ে দেয় কিছু কিছু ওষুধ আছে যে ওষুধের কারণে তার টার্জিং এফেক্টের কারণে তার কনজেনাল ক্যাটাইট হতে পারে তো এই ক্ষেত্রে যখনই কনজেনাল ক্যাটাইট হবে সাধারণত যেহেতু বাচ্চা সে তো কথা বলতে পারে না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের যারা মানে প্যারেন্টস রয়েছে অনেক সময় বাবা মা অথবা দাদা দাদি অথবা নানানি তারা যখন চোখের দিকে তাকায় তখন দেখা যায় যে একটা হোয়াইট ফিভেলের রিপ্লেক্স বা আমরা বলি রাতের বেলা বিড়ালের চোখ দেখতে যেমন দেখা যায় এমন একটু একটু সাদা দাগ দেখা যায় যে তখনই এটা ডায়াগনোসিস করা যায় আর এখন তো আমাদের দেশে যেহেতু অনেক ডেভেলপ সব কিছু হচ্ছে যখনই একটা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে তখন কিন্তু একজন শিশু বিশেষজ্ঞ বাচ্চাটাকে একটু চেক আপ করে দেয় তার কোনো অ্যাবনর্মালিটি আছে কি না সেক্ষেত্রে এটা বের করা যায় তো যাই হোক এই ধরনের যদি ক্যাটারেক্ট হয় তাহলে যখনই দেখা যাবে যে একটা হোয়াইট ফিবুলারি রিপ্লেক্স তখনই তাকে এটা চিন্তা করতে হবে তবে একটা জিনিস হচ্ছে যে যদি চোখটা সাদা দেখা যায় তার মানে এই না যে শুধুমাত্র ক্যাটারেক্টটা ডেভেলপ করলো যেমন আমাদের অনেকগুলি কারণে চোখ সাদা দেখা যেতে পারে একটি তো বললো আমরা কনজেনার ক্যাটারেক্ট আরেকটা হচ্ছে আমরা বলি যে আমাদের লেন্সের পিছনে ভিটাস নামে একটি জেরিলা স্ট্রাকচার রয়েছে যদি সেখানে কোনো অপাসিটি হয় আমরা বলি পার্সিস্টেন্ট হাইপ্রোপ্লাস্টিক প্রাইমারি ভিটাস আরেকটা হচ্ছে রেটিনো ব্লাস্টমা যে সাধারণত দেখা যায় যে চোখের ভিতরের বাচ্চাদের একটা মেলিগন্যান্ট একটা টিউমার যদি ওইটাও হয় তাহলে চোখটা সাদা দেখা যেতে পারে আরেকটা হচ্ছে আমরা বলি সেখানে রেটিনাল ডিটাসমেন্ট যে স্যার একটু আগে যেটা বললেন যে কোনো একটা বাচ্চা প্রি মিচুর বেবি যখন হয় তখন তাকে অক্সিজেন দেওয়ার কারণে যদি তার অনেক সময় দেখা যায় তার রেটিন ভিত্তি বা প্রি মেচুরিটি এটা ইনিশিয়ালি হয় তারপর তার ডিটাস মূল্য চলে সাদা দেখা যেতে পারে আর একটা হচ্ছে আমরা বলি যে এখানে মানে ওল্ড অ্যান্ড অফ থালমাইটিস যে চোখে যদি কোনো ধরনের ইনফেকশান হয় তাহলে ওইটা অনেক সময় ঠিক মতো চিকিৎসা না করলে যখন শেষের দিকে দেখা যায় চোখটা সাদা দেখা যায় এইসব লক্ষণ নিয়ে সাধারণত বাচ্চারা প্রেজেন্ট করে আর এখানে যেটা বললেন যে কনজেন্টাল ক্যাটারেক এটি যখনই আমরা ডায়াগনোসিস করব তখন দেখা যায় যদি আমরা সাথে সাথে চিকিৎসা না করি তাহলে এই বাচ্চারা পরবর্তীতে অন্ধ হয়ে যায় এবং চিকিৎসা হচ্ছে যখনই আমরা ডায়াগনোসিস হবে যেটা কনজেন্টাল ক্যাটারেক আমাদের ডায়াগনোসিস করার আগে আমাকে চিন্তা করতে হবে একটু আগে আমি যে কথাগুলো বললাম যে ওইগুলি কি না যদি আমি কনফার্ম হই যে এটি কনজেন্টাল ক্যাটারেক তাহলে একটা চিকিৎসা তাকে সাথে সাথে তার ক্যাটারেক সার্জারি করতে হবে এখন এই যে সার্জারিটা সাধারণত আমরা তিন বছর আগে আমরা এক ধরনের সার্জারি করি তিন বছর পর আমরা আরেক ধরনের সার্জারি করি যে তিন বছর আগে হয় শুধু আমরা ক্যাটার এক্সট্রাকশান করি তাকে আমরা একটা ইনচক ক্যাটারেক সার্জারি করে দিই একটা চশমা দিয়ে দিই আর তিন বছরের পরে যদি হয় তাহলে আমরা ক্যাটারেক সার্জারি করে একটা ইনচক লেন্স দিয়ে দিই যে লেন্সটা দিয়ে সে দেখে তো এখন অনেক সময় আমরা দেখি যে বাচ্চাদের কনজেনের ক্যাটারেক তারা চিকিৎসা করছে না অথবা দেরি করে আসে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে পরবর্তীতে যদি ছয় বছরের পরে আসে তাহলে এই বাচ্চার ক্যাটারেক সার্জারি আমরা করলো সে আর দেখে না চোখটা দুর্বল হয়ে যায় আমরা বলি স্টিমুলাস ডিপ্রাইভেশন আমরা আছে এক দর্শক আছে না আমাদের সাথে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন জন্মের পর থেকে পড়া শুরু হয়েছে সাধারণত বাচ্চাদের জন্মগত ভাবেও কিছু সমস্যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এটাকে বলা হয় কনজেনেটাল ব্লক নেজোলাক্রিমাল ডাক্ট হ্যাঁ যদি ওই ডাক্টা যদি ওপেন না করে মুখটা মাউথটা তাহলে এরকম পানি পড়তে পারে আর কি আর তাছাড়া যদি ধরেন এই যে ড্রেনেজ চ্যানেলের জন্য কতগুলো ল্যাক্রিমাল ড্রেনেজ অ্যাপারেটাস আছে এই সবগুলোই যদি পানি তৈরি হয় পানি যাওয়া ওই পানি যেই পানিটা তৈরি হয় সেটা আবার চোখ থেকে 
চোখের থেকে চলে যায় হ্যাঁ এটা চোখের মধ্যে পাংটাম আছে ক্যানালিকুলাস আছে কমন ক্যানালিকুলাস লেনেজোডোক্রেমা ডাক থেকে নাকের মধ্যে চলে যায় তো এখন এটা শুরু হয় লিড আমাদের চোখের পাতা পাতা থেকে শুরু হয় পাতায় ওখানে লিডের আপনার রেক্রিমাল অরিফিসেস আছে অর্থাৎ আপনার লোয়ার পাংটাম আপার পাংটাম এই আপার পাংটাম থেকে আপনার আমরা এই বিষয়ে আরও কিছু কথা শুনব একটু বিরতির পর এসে ফিরছি ছোট্ট একটি বিরতির পর স্বাস্থ্য সংলাপের সাথেই থাকুন পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য সংলাপে আজ আমরা কথা বলছি চোখের বিভিন্ন রোগ ও তার চিকিৎসা এই বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডাক্তার সালেহ আহমেদ এবং প্রফেসর ডাক্তার মোহাম্মদ বোতাহার হোসেন জুয়েল স্যার বিয়েতে যাবার আগে একজন দর্শক ছিলেন ওরা 6 বছরের বাদে চোখে পানি পড়তো ওই বিষয়ে আর কিছু জানতে চাচ্ছেন তো পানি পড়ার আসলে তো রাস্তা পানি চলে যাওয়ার যে রাস্তায় যে কোনো জায়গায় যদি অবস্থাকশন হয় তাহলে পানি পড়তে পারে তো আবার আছে কতগুলো যে রিফ্লেক্স যদি আপনার চোখের মধ্যে যদি কোনো ধুলাবালি পড়ে কনজেন্টেবল ফরেন বডি কর্নিয়াল ফরেন সুপারফিশিয়াল কর্নিয়াল ফরেন বডি তারপর চোখ উঠা চোখের অ্যালার্জি জি মাঝে মাঝে সেটা বলতে মাঝে মাঝে পড়েছে পরে মাঝে মাঝে পড়ার এটা হতে পারে তারপর অ্যালার্জি অ্যালার্জি অ্যালার্জিটাও মাঝে মাঝে হয় তো সেই কারণেও তারপর যদি কোনো রিফ্র্যাক্টিভ এরর্স থাকে তাহলে এরকম পানি পড়তে পারে সেই জন্য আসলে তো ওনার উচিত একজন চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া তো চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ হলে উনি পরীক্ষা করে উনি দেখবেন যে পানি পড়ার কারণটা কি ঠিক সেই যে কারণ পাওয়া যাবে সেই কারণের উপরেই তার চোখের চিকিৎসা হবে পানি পড়ার যেমন যদি জন্মগতভাবে পানি পড়ার সমস্যা থাকে তাহলে মাসাজ করতে হয় সাধারণত মাসাজই যদি কনজেন্টাল ব্লক নেজর একটা ডাক থাকে মাসাজে নাইনটি নাইনটি পারসেন্ট কেস ভালো হয়ে যায় আবার যদি মাসাজে ভালো না হয় তখন সেটাকে আমরা আমরা প্রবিং করি অর্থাৎ মুখটা আমরা খুলে দিই যেটা বন্ধ থাকে প্রবিং করে সেটা মুখ খুলে দিলে পরে সেটা ভালো হয়ে যায় তারপরে এই প্রবিংটা মনে হয় অনেক সময় দেখা যায় করা হয় এরপর আবার একটু বন্ধ হয় তখন আবার করতে হয় সাধারণত আপনার 90% পার্সেন্টই সাকসেসফুল হয় ফার্স্ট প্রবিং 90% জি জি সেকেন্ড প্রবিং 4% আচ্ছা বাকি 6% হয়তো বা তার ডিসিয়ার অবস্থা থাকে অনেকে অস্থির হয়ে যায় আবার কারণ করা লাগে কিন্তু যে কোনো কেজে তে একটা পার্সেন্টেজ থাকেই যে জি সব সময় সাধারণত বেশিরভাগই এটা কিউরেবল 90%ই প্রথম প্রবিং এ ভালো হয়ে যায় প্রবিং মানে আমরা মুখটা যে বন্ধ থাকে সে মুখটা খুলে দিচ্ছে খুলে দিচ্ছে এটা কারণ যে আমাদের ন্যাচারাল যে ভাবে পানি চলে যায় এটা প্রব থাকে যেটা পাংটা পাংটা প্রপ পাংটার মধ্যে ঢুকিয়ে ওইটা একদম ক্যানালি কুলাই দিয়ে নেজর তোমার ডাক্তের মুখে গিয়ে ওইটাকে ই করে মানে পাংচার করে প্রপে ঢুকিয়ে ওইটাকে মুখটা খুলে একটা ভালভ থাকে ভালভটা আটকে থাকে একটা মেমব্রেন দিয়ে ওই মেমব্রেনটাকে মানে আমাদের চোখে সব সময় পানি তৈরি হচ্ছে সেটা পানি একটু ড্রেনেজও হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এদের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওই যে বন্ধ থাকে ওই রাস্তাটা আপনি খুলে দিচ্ছেন জি রাইট প্রবিং আন্ডার জি জি হ্যাঁ এটা হচ্ছে সহজ বাংলায় কথা জি জি আর যদি অনেক সময় দেখা যায় মেসেজ করতে হয় স্যার বলছেন যে মেসেজের কথা বলছিলেন মেসেজে একটা প্রপ প্রপ মানে যদি আপনার প্রেসার ক্রিয়েট করা হয় ইলেকট্রিমাল সাকের উপরে তখন ওই প্রেসারে ওই ভালভটা যে মেমব্রেনটাকে মেমব্রেনটা খুলে যায় খুলে যায় এটা নাম হচ্ছে ভালভ অফ হেস্টনার আচ্ছা আচ্ছা এটা হচ্ছে ডাক্তারি ভাষায় স্যার আমরা শিশুদের আমরা একটা জানি যে ট্যারা ট্যারা হয় চোখ তো এই চোখ ট্যারা চোখটা কেন হয় আসলে ট্যারা চোখ যেটা আমরা আমাদের মেডিকেল ভাষায় স্ক্রিন বলি তো ট্যারা চোখের অনেকগুলি কারণ রয়েছে যে একটি হচ্ছে যে আমরা যে দেখি দেখার জন্য আমাদের এক্সট্রাকুলার মাসেল বলি সেই মাসেল কিছু মাসেল আছে আমরা উপরের দিকে তাকাই কিছু নিচের দিকে কিছু ভিতরের দিকে কিছু বাইরের দিকে কিছু আমরা চোখটা ভিতরের দিকে ঘুরাই কিছু বাইরের দিকে ঘুরাই সে মাসেলে যদি কোনো ধরনের দুর্বলতা থাকে তাহলে চোখ তার চোখ ট্যারা হতে পারে অথবা আমাদের যে মাসেলের সাপ্লাই থাকে যে নার্ভ সে নার্ভ যদি কোনো কারণে ফেরিসিস হয় দুর্বলতা হয় তাহলে তা সে তার চোখ ট্যারা হতে পারে আর একটু হচ্ছে যে যে অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো আঘাতের কারণে চোখ ট্যারা হতে পারে আর একটু হচ্ছে যে অনেক সময় চোখের ভিতরে যদি কোনো রোগ থাকে যেমন অনেক সময় কনজেন্টাল ক্যাটারেক্ট যে তার চোখে ছানি পড়েছে চিকিৎসা করে নেই এক চোখে ছানি আর এক চোখ নর্মাল যেই চোখে তার ছানি আছে ওই চোখ যদি চিকিৎসা না করে তাহলে তার এই চোখটা আস্তে আস্তে যেহেতু এই চোখে দেখে না ট্যারা হয়ে যায় আর হচ্ছে আনকা মানে রিফ্রেক্টিভ এরর যেটা আমরা বলি যে তার যদি এক চোখে মাইনাস থ্রি অথবা প্লাস থ্রি আর এক চোখে জিরো এখন যেই চোখে তার জিরো দ্যাট ইজ সে ভালো চোখ মাস্টার আই সেই চোখ দিয়ে সে দেখছে আর যেই চোখে সে কম দেখে যদি সে চশমা না পড়ে তাহলে এই চোখটা আস্তে আস্তে ট্যারা হয়ে যায় 
এটাকে আমরা বলি এবং এই ট্যালাটা যদি হয়ে যায় তাহলে আস্তে আস্তে দেখা যাবে যে তার দৃষ্টিরও কমে যায় এবং আমরা এই ক্ষেত্রে বলি যে এনিসমেন্ট এবং অ্যামলাইপিয়া আর একটা হচ্ছে যে যদি চোখের পিছনে দ্যাট ইজ চোখের পিছনে বলতে আমরা লেন্সের পিছনে যদি ভিটাসে কোনো প্রবলেম থাকে অথবা রেটিনাতে যদি তার কোনো প্রবলেম থাকে অথবা যদি তার অপটিক নার্ভ সেটা কম দেখে তাহলে যদি কেউ চোখে কম দেখে কোনো এক চোখে কম দেখে আরেক চোখে ভালো দেখে তাহলে সে ট্যারা হতে পারে অথবা দেখে না বলে চোখ ট্যারা হয় তো সেক্ষেত্রে যখনই চোখ ট্যারা হয় আমরা যদি মনে করি যে অনেক সময় গার্ডিয়ান ডেস আমাদেরকে বলে যে আমার ছেলেটা ট্যারা অনেকে বলে এটা লক্ষ্মী ট্যারা আসলে লক্ষ্মী ট্যারা বলতে এটা হয়তো সাহিত্যিকের বাসা কিন্তু যখন ওরা আমাদের কাছে নিয়ে আসে আমরা দেখি যে আসলে সে ট্যারা কি না এবং ট্যারার জন্য আমাদের আমরা মানে কভার আনকভার টেস্ট করে আমরা দেখি কিছু টেস্ট আছে মেডিকেলের কিছু টেস্ট করে আমরা কনফার্ম হই এবং যদি ট্যারা হয় তাহলে তার চিকিৎসাটা একদম জরুরি আর যদি চিকিৎসা করা না হয় তাহলে দেখা যায় আলটিমেটলি তার এই চোখটা ট্যারা হয়ে যায় এটা কসমেটিক পারপাস আর তার দৃষ্টিটা নষ্ট হয়ে যায় এবং এই যে ট্যারার চোখের ক্ষেত্রে আমরা বলি ফোর ও ফার্স্ট ও বলে আমরা একটা এক্সারসাইজ করে অকুল এক্সারসাইজ তার যে মাসেলগুলি উইকনেস আছে আমরা একটা তাকে ব্যায়াম শিখিয়ে দিই উপর নিচে বাঁয়ে ডানে ভিতরে বাইরে একটা ব্যায়াম দেখাই দিই সেই ব্যায়াম যদি করে আস্তে আস্তে এটা ঠিক হয়ে যায় আরেক ও বলে আমরা অপটিক্স চশমা দেওয়া এখন দেখা যায় তার এক চোখে মাইনাস থ্রি অথবা প্লাস থ্রি আরেক চোখে জিরো যেই চোখে মাইনাস থ্রি এই চোখে যদি আমরা চশমা দিয়ে দিই তাহলে সে ভালো চোখের মতো সে দেখার চেষ্টা করে এবং চোখের পিছন আলোটা গিয়ে ওই চোখের পিছন আমরা সেন্সিটিভ হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা অপটিক্স থার্ড ও বলে আমরা অক্লুশান যেমন এক চোখে প্লাস থ্রি অথবা মাইনাস থ্রি আরেক চোখ হচ্ছে জিরো এখন যদি আমি চশমাও দিই অনেক সময় দেখা যায় যে চোখটা ভালো এই চোখটা সব দৃষ্টি নিয়ে নেয় তো এই ক্ষেত্রে আমরা করি কি তার ভালো চোখটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হয়তো বা চারি ঘন্টা বা ছয় ঘন্টা প্রতিদিন আমরা ভালো চোখটা বন্ধ করে দিই খারাপ চোখ যেটা আমরা চশমা দিই যাতে সে এই চোখে দেখে এবং এই চোখটা সে দেখে এবং এই চোখটা আস্তে আস্তে অ্যাক্টিভ হয় আরেকটা বলে আমরা অপারেশান লাস্ট বলে আমরা অপারেশান যে যদি দেখা যায় তার মানে যেমন আমাদের স্ক্রিন যেটা এটা আমরা বলি কনভার্জিং স্ক্রিন একটা ডাইভার্জিং স্ক্রিন যে একটা ভিতরের দিকে চলে যায় একটা বাইরের দিকে চলে যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি ভিতরের দিকে কোনো একটা চোখ চলে যায় তখন আমরা ভিতর দিকে যে মাসেলটা আছে আমরা বলি মিডিয়াক্টাস মাসেল এটাকে আমরা লুজ করে দিই এবং লেটাক্টাস মাসেল যেটা ডান দিকে থাকে এটাকে আমরা টাইট করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে একটা যে সার্জারি আমরা বলি স্ক্রিন সার্জারি যদি সার্জারি করা যায় তাহলে এক্ষেত্রে চোখ সোজা হয়ে যায় এবং তার দৃষ্টিটা ভালো থাকে তবে এটা অবশ্যই একটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি বাচ্চাদের জন্য যে যখন এটা হবে যদি আমরা ছয় বছরের মধ্যে এটা করতে পারি তাহলে এটা অনেক ইম্প্রুভ হয়ে যায় কিন্তু আমাদের এই সমাজে দেখা যায় যে এই যে স্ক্রিন এটা যখন করা দরকার অনেকেই করে না কিন্তু যখনই দেখা যায় তার বয়স সতেরো আঠারো যদি মেয়ে হয় কিংবা ছেলে হয় যখন বিয়ের বয়স হয় তখন তারা আমাদের কাছে আসে সেক্ষেত্রে যদি আমরা সার্জারি করি যদি চোখটা যখন ট্যারা থাকবে তখন সে একটা চোখ ইউজ করবে এবং বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশন তার হবে না হ্যাঁ সেই জন্য বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশনের জন্য তাকে ট্যারাটাকে অবশ্যই সোজা করতে হবে এবং যত আর্লি সাধারণত বলা হয় যে আমাদের যে চোখের যে দৃষ্টি মেকুলার ডেভেলপমেন্ট হ্যাঁ সেটা নর্মালি উইদ ইন ফাইভ ইয়ার্সের মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যায় তো যত অ্যাজ সোন অ্যাজ পসিবল তো ট্রু স্কুলস অফ থট আছে হ্যাঁ যখন দেখা যায় যে কেউ কেউ বলে যে যেগুলো কনজেনিটাল আপনার স্ক্রিনটা আছে সেগুলো ওয়ান স্কুল অফ থট ইজ যেটা এক বছরের মধ্যে করেই করলেই উত্তম কেউ কেউ দুই বছরের মধ্যে করলে উত্তম এবং দুই বছরের মধ্যে যদি করা যায় স্টেট করা যায় আইটা তাহলে বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশন ডেভেলপ করবে আর বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশন ডেভেলপ করলে তার অনেক অ্যাডভান্টেজ থাকবে মানে ইউনিওকুলার মানে ভিশনের চাইতে বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশন অনেক ঠিক হয়ে যাচ্ছে জি তারপরে তার চোখটা যেটা দৃষ্টি সেটাও ফিরে আসবে কসমেটিকলি সে গুড থাকবে তারপরে সে ভালো দেখবে বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশনে তার আরো বেশি দেখবে তার ভিশন ভিজুয়াল ফিল্ডটা অনেক বড় হবে হ্যাঁ এবং আর যখন একটা চোখ দিয়ে দেখবে তখন তার ভিজুয়াল ফিল্ডটা অনেক ন্যারো হয়ে যাবে একটা চোখ সে ব্যবহার করতেছে না আরেকটা চোখ সে ব্যবহার করতেছে তাহলে ভিশনটা তার ফিল্ডটা তার অর্ধেকেরও কম কমে যাবে হ্যাঁ এবং যখন বাইনোকুলার ভিশন ইউজ করবে বাইনোকুলার সিঙ্গেল ভিশন হবে তখন তার ফিল্ডটা দুইটা চোখ মিলিয়ে তার অনেক বেশি বড় ভিজুয়াল ফিল্ড হবে সে তখন সে অ্যাক্সিডেন্ট অ্যাভয়েড করতে পারবে হ্যাঁ যখন প্রি স্কুল 
স্ক্রিনিং টেস্ট হয় কি তাতে তারা এটাকে স্ক্রিনিং করে এটাকে ই করে তার চিকিৎসা প্রপার চিকিৎসা করা হয় আমাদের সাথে তো এটা হয় না আমি দেখেছি অনেক বাচ্চারা তে বাবা মারা নিয়ে আসেন তারা বলেন যে আমার বাচ্চা কি স্কুলে সবাই টিচ করে হ্যাঁ তাকে मारे তাকে ই করে তার টিচাররা কেন এরকম বলে তো বাচ্চাটা অনেক সাইকোলজিক্যালি ডিপ্রেস থাকে এবং সাইকোলজিক্যালি সাইকোলজিক্যালি সে অনেক সময় ডিপ এত ডিপ্রেশন থাকে বাবা মা খুবই ওয়ারিড হয়ে যায় তখন আমাদের কাছে নিয়ে আসে তো তখন যদি লেট তখন 9 বছর 8 বছর 9 বছর বাইরে করে সিঙ্গেল ভিশন না ডেভেলপমেন্ট হয় না কসমেটিক কারেকশন আমরা করে দেই তো এই জন্য আর কি এটা তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা চিকিৎসা শুরু করা উচিত স্কুলে যাওয়ার আগে বাচ্চাদের এই টেরার চিকিৎসা অবশ্যই করা উচিত আমরা আরো কিছু কথা বলবো একটা বিরতির পর এসে ফিটছি ছোট্ট একটি বিরতির পর স্বাস্থ্য সংলাপে সাথেই থাকুন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি স্বাস্থ্য সংলাপে আজ আমরা কথা বলছি চোখের বিভিন্ন রোগ ও তার চিকিৎসা এই বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডক্টর সালেহ আহমেদ এবং প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মোতাহার হোসেন জুয়েল স্যার আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম ডায়াবেটিস হলেও দেখা যায় ডায়াবেটিস একটা অন্য রোগ কিন্তু হলেও চোখের উপর একটা ইফেক্ট পড়ে তো ডায়াবেটিস হলে সাধারণত চোখের উপর কি কি ধরনের প্রভাব ফেলে একটু বলবেন ডায়াবেটিস হলে সাধারণত আমাদের আমরা বলি যে আমাদের চোখের লিড আমাদের চোখের পাতা থেকে রেটিনা পর্যন্ত প্রতিটা অর্গান ইনভলভমেন্ট হয় যেমন যদি ডায়াবেটিস কারো হয় এবং কন্ট্রোল না করে তাহলে আমাদের চোখের পাতা পড়ে যেতে পারে যেটাকে আমরা বলি টোসিস অথবা আমাদের চোখের পাতায় সেখানে স্টাইল অথবা ক্যালাজিয়ন বলি আমরা অঞ্জলি যেটা আমাদের গ্রামের মানুষ বা আমরা সবাই অঞ্জলি আমি জানি তো সেটা ক্যালাজিয়ন হতে পারে স্টাইল হতে পারে অথবা ব্ল্যাফারাইটিস হতে পারে যদি ডায়াবেটিস কন্ট্রোল না থাকে তাহলে অনেক সময় দেখা যায় তার ক্রনিক কনজেন্টিভাইটিস চোখ দিয়ে পানি পড়ে ময়লা আসে অথবা অনেক সময় দেখা যায় যে কর্ণিয়াতে আলসার পন্ত হতে পারে এবং ডায়াবেটিস যদি হয় এবং কন্ট্রোল না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে ডায়াবেটিক ক্যাটারিক ডেভেলপ করতে পারে আচ্ছা আর একটা হচ্ছে ডায়াবেটিসের কারণে আমাদের যে ল্যান্সের পেছনে ভিট্রাস রয়েছে ভিট্রাস হেমরেজ হতে পারে এবং আমাদের যে রেটিনা রয়েছে সেই রেটিনাতে তার ব্লিডিং হতে পারে আমরা যেটা বলি ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি এবং আমাদের রেটিনাতে মেকুলা হচ্ছে হাইস্ট পয়েন্ট অফ দ্য ভিশান সেই মেকুলাতে পানি জমে যেতে পারে তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে যদি এই সমস্যাগুলো হয় বিশেষ করে রেটিনায় যদি কোনো প্রবলেম থাকে বিশেষ করে আমাদের রেটিনায় যদি পানি মেকুলাতে পানি জমে যায় রেটিনাতে ব্লিডিং হয় এবং অনেক সময় বিটাস হেমোরেজ হয় এবং অনেক সময় দেখা যায় রেটিনার ডিটাসমেন্ট পর্যন্ত হতে পারে তো সেক্ষেত্রে যদি ডায়াবেটিস কারো হয়ে থেকে থাকে তাহলে তাকে যদি এই ধরনের কোনো লক্ষণ তার দেখা যায় তাহলে তাকে অবশ্যই সাথে সাথে চোখে বিষয়ে মতামত নিতে হবে আর যদি সে যদি কারো ডায়াবেটিস রেটিনোপ্যাথি হয় তাহলে দেখা যায় যে সাধারণত আমরা জানি যে দশ বছরের বেশি যদি কারো ডায়াবেটিস থাকে তাহলে একটু চেঞ্জ শুরু হয় তো সেক্ষেত্রে এখন তো আমাদের দেশে যে ডায়াবেটিসের কোনো রোগী যখনই যায় ওনার ছয় মাস পর পর চোখ চোখের পরামর্শ নেওয়ার জন্য বলে এবং আমরা সেক্ষেত্রে তার চোখের মনিটা একটু বড় করে আমরা চোখের পৃষ্ঠিন অংশ অর্থনৈতিক আমরা দেখি যে সমস্যা তার কি আছে না আছে এবং এত বাংলাদেশে এখন সারা বিশ্ব তাল মিলিয়ে আমাদের চোখ এখন আমাদের আই ডিপার্টমেন্ট অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছে এবং আমাদের দেশে আমরা কালার ফান্ডাস ফটোগ্রাফি ফান্ডাস ফটো এনজিওগ্রাম এবং ও সিটি করে আমরা খুব সহজেই তার রেটিনের অবস্থা আমরা বুঝতে পারি আচ্ছা ডায়াবেটিসে আর একটা চেঞ্জ আসে যেটা যদি প্রথম দিকে এটা অনেকে আমরা আমরা বুঝতে পারি না মানে এটাকে বলে ফ্রিকুয়েন্ট চেঞ্জেস অফ রিফ্রাকশন হ্যাঁ যেমন একটা লোক চশমা পরীক্ষা করতে আসে হ্যাঁ এবং আবার চশমা চেঞ্জ করে নিয়ে যায় আবার দুই সপ্তাহ পরে আবার আসে এই চশমা আমি দেখি না সেই জন্য ওই যদি ডায়াবেটিসটা আনকন্ট্রোল থাকে সেই জন্য প্রায় এটা এটাকে বলা হয় ফ্রিকুয়েন্ট চেঞ্জেস অফ রিফ্রাকশন রিফ্রাকটিভ চশমা ঘন ঘন বদল করতে হবে এটা একটা ডায়াবেটিসের প্রথম দিকে লক্ষণ তারপরে ডায়াবেটিসে আপনার একটা ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি হয় নিউরোপ্যাথি চোখও তার থেকে মানে আপনার স্কেপ করতে পারে না হ্যাঁ যেমন আমাদের অন্য জায়গায় নিউরোপ্যাথি ডায়াবেটিস চোখেও নিউরোপ্যাথি হয় যেমন অপটিক নিউরাইটিস হয় এটাকে বলে যেমন ডায়াবেটিক স্কেমিক অপটিক নিউরোপ্যাথি ডায়াবেটিসের কারণে চোখের যে অপটিক নার্ভে যে নার্ভ সাপ্লাই যেটা আসে ব্লাড সাপ্লাই সেখানে স্কিমিয়া হয়ে ওই নার্ভের আপনার এটা বন্ধ হয়ে যায় আর কি তার নিউট্রিশন বন্ধ হয়ে গেলে পরে তখন এই নিউরোপ্যাথি হতে পারে তারপরে যে কতগুলো মাসেলকে সাপ্লাই দেয় আপনার যে নার্ভ 
সেখান থেকেও এরকম নিউরোপ্যাথি হয়ে ওখানে প্যারালাইস হয় চোখে যে মাসল প্যারালাইসিস হয়ে গেলে তখন ডাবল পিসল হয় সেটাকে ডিপ্লোপিয়া হয় হ্যাঁ তো এই জন্য ডায়াবেটিসে এটাও একটা নিউরোপ্যাথিও চোখের মধ্যে খুব হয় তো সেটাও আমাদের মানে এগুলো যেটা কন্ট্রোল ডায়াবেটিস যদি ঠিক মতো অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে চোখের সমস্ত স্ট্রাকচারই ইনভলভ হতে পারে মানে ডায়াবেটিসটাকে আসলে কন্ট্রোলে রাখতেই হবে কন্ট্রোল না রাখলে এতগুলো সমস্যা সমস্যা হয়ে যেতে পারে স্যার আমরা শুনে একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা অনেকগুলো কম মানে খুব চোখের নানা কমন রোগ সম্পর্কে যে জানলাম এর মধ্যে একটা বাদ পড়ে গেছে গ্লুকোমা স্যার আপনি একটু আমাকে বলবেন খুব সংক্ষেপে গ্লুকোমা কি এর লক্ষণ গ্লুকোমা বলা হয় যে যদি মানে যে আমাদের এখানে একটা চোখের ভিতরে পানি তৈরি হয় ফর অপটিক্যাল ইউনিফর্মিটি তো ওই পানিটা যেরকম যেরকম যে প্রোডাকশন অ্যান্ড এক্সক্রেশন হ্যাঁ ইফ দি প্রোডাকশন ইজ মোর দেন দি এক্সক্রেশন তখন চোখের পানিটা বেড়ে যায় হ্যাঁ বেড়ে গেলে তখন আপনার চোখের প্রেশার বেড়ে যায় হ্যাঁ তো প্রেশার বাড়লেই যে আপনার গ্লুকোমা বলে সেটা না গ্লুকোমা বলা হয় যে চোখের যে কোনো তিনটা সাইনের মধ্যে দুটা সাইন যদি থাকে যেমন চোখের প্রেশার বেড়ে যায় অথবা চোখের নার্ভ মানে কাপিং চোখ প্রেশার পরে চোখের কাপিং আপনার বেড়ে যায় একটা অপটিক কাপ থাকে নর্মালি সেটা যদি বেড়ে যায় অথবা যদি যে কোনো দুইটা অথবা যদি আপনার ভিজুয়াল ফিল্ড ন্যারো হয়ে যায় যদি এই তিনটার যে কোনো একটা সাইন যদি থাকে যে রেই রেইজ ইন্টা ইন্টাকুলার প্রেশার অ্যান্ড অপটিক নার্ভ চেঞ্জেস অপটিক কাপিং অর ভিজুয়াল ফিল্ড চেঞ্জেস এনি টু যে কোনো দুইটা যদি প্রেজেন্ট থাকে সেই কন্ডিশনকে বলা হয় গুলকুমার এই লক্ষণগুলো সাধারণত রোগীরা কী নিয়ে আসে আপনার কাছে এটা আসে একটা হচ্ছে যে কোনো মানে সাইলেন্ট মানে ইনসিরিয়াস কোনো রোগীরা হঠাৎ করে একবারে একবার অন্তত্ব নিয়ে আসে তো যারা বেশি ইন্টেলিজেন্ট তারা প্রথমে বলবে যে এই রিফ্ল্যাক্টিভ এটাও এখানেও ফ্রিকোয়েন্ট চেঞ্জেস অফ রিফ্ল্যাকশন হতে পারে তারপরে যারা ইন্টে তারা বলতে পারে ন্যারো হয়ে যাচ্ছে আমার ভিসুয়াল আর একটা আছে যে অ্যাকিউট অ্যাকিউট রাইজ হবে ওটাকে বলে অ্যাকিউট কনজেস্টিভ গুলো কমা চোখে চোখ লাল হয়ে যাবে চোখে খুব তীব্র যন্ত্রণা হবে হ্যাঁ চোখে দৃষ্টি কমে যাবে তার আগে ওরা হ্যালোজ অনেক সময় বলবে যে আমি যখন রাতিবেলা অন্ধকার অন্ধকারে আলোর মধ্যে তাকাবে হ্যাঁ তখন এটা রং ধনুর মতো দেখবে এটি সে যে প্রেশার হঠাৎ করে প্রেশার বেড়ে যায় তারপরেই আসে ওগুলো যখন অনেক প্রেশার বেড়ে বেড়ে যাবে তখন হবে চোখটা লাল হয়ে যাবে হ্যাঁ চোখে আপনার দেখবে না খুব পেইন হবে চোখে प्रधान এবং সেক্ষেত্রে যখনই কারো গ্লোকোমা ডায়াগনোসিস হবে সেক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই তাকে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে তাকে হয় ওষুধ দিয়ে কন্ট্রোল করতে হবে আর যদি সার্জারি ইন্ডিকেশন থাকে তার সার্জারি করে ফেলতে হবে লেজারও যদি আপনার অ্যাকিউট কনজেস্টিভ গ্লোকোমা সময় লেজারও একটা অল্টারনেটিভ আমরা ইয়াক লেজার পিআই বলি সেটাও করা যায় চিকিৎসা অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে সেই ধরনের চিকিৎসা আমাদের এখানে লেজার আইডোটমি বলে জি তাই আপনাদের অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে এসে দর্শকদের প্রয়োজনে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ এবং দর্শকদের অনেক ধন্যবাদ দর্শকদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করি আগামী অনুষ্ঠানে আবারও দেখা হবে অন্য কোন বিষয় নিয়ে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন